Hello everyone, welcome to Infinite Decimal. In this particular video, we'll be continuing with our mains level puzzle series and the set that we are going to solve is third number. This is the set 1 and set 2 already provided and the link of those videos are available in the description. So without any further ado, let's move to the puzzle. So this is a question in Hindi for our Hindi subscriber and this is finally the question in English. Before solving the question, I'll request that you guys pause this video and start solving the question by yourself. And also, please mention the time in the comment section because the level of this puzzle is like exact SBI clerk mains level, and the time that you will be taking to solve this puzzle will be five to six minutes. Okay. And this exact type has already been asked in one of your mains examination earlier. Okay. So this is a very good puzzle, and. उसमें जो आपको ये ऑलरेडी पूछा गया था उसमें आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स वेर लेस बट नाउ इट इज दे आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स सो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड सम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यहां पे ठीक है सो इसीलिए थोड़ा सा लेंदी आपका होगा बट स्टिल यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन 5 टू 6 मिनट आई होप आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा एंड यू हैव आल्सो रीच एट द करेक्ट आंसर नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एंड आप लोग देखिएगा कि आपका आंसर क्या आता है so they are saying there are five units one two three four and five each unit has a different height also each unit contain books and boxes Unit 2 is above unit 1, unit 3 is above unit 2 and so on. Every unit belongs to a different country among India, China, England, France and Canada, not necessarily in the same order. Total height of all the 5 units is equal to this. Each unit has a price tag among this, okay, in no particular order. So this is giving me the like basic information ki what type of like variables we have. So first is your units, you know, and units mein kis tarah ka arrangement hai, to 5 sub se upar hoga, then 4 then 3, then 2, then 1, right? Because two, unit 2 is above unit 1 and unit 3 is above unit 2. Now, the second variable is of country because each of the unit is belonging to certain country. So, country hume dena hai. And also, it has height, okay? And here, in note, they have mentioned ki ho, note mein kya bula gaya? The total height of each unit. Jaysay unit 5 ka agar total height ki baat karein ki kitna hoga to that is equal to the height of books plus boxes, okay? So, yahan pe books aapke aur jab mein boxes ko add karunga so what will I get? I will get the total height. Right? So there will be certain height for books, certain heights for boxes and when I will add these two, I will get the total height of a particular unit. And finally, we have a price tag also. Okay, so price tag I will write here. So these are the different variables that we have to associate uh, with respect to our units. Okay, now here main information start with this. We will read it and then we will try to assign all the things. Look, the unit that belongs to China is an even number unit. So even number unit means that China can be this or China can be this. Now there are two possibilities. Now we will stay. Again, there are two units gap between the unit that belongs to China and the unit that belongs to England. What is China and England? There are two gaps between the two. So if China is here, then England will be here. If China is here, then England will be here. Okay, so if you don't use it, then we will write it like this. ठीक है एंड दे कैन स्विच देयर पोजीशंस एज वेल कि कोई भी ऊपर हो सकता है इंग्लैंड कैन बी लाइक अबव और चाइना कैन बी अबव नाउ द टोटल हाइट ऑफ यूनिट 1 इज 30 फीट सो दिस इज 30 फीट एंड आल्सो दे हैव गिवन कि टोटल हाइट जो है ना इन सब को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा 265 फीट अगेन द यूनिट दैट बिलोंग्स टू इंग्लैंड इज नॉट ऑफ 30 फीट सो इंग्लैंड कैन नॉट बी दिस वन है ना ये इंग्लैंड आपका कभी नहीं हो सकता if this cannot be England, then I can definitely say that China can't be here. Because when China is here, then after two gaps, England should come here. Right? Because England can't be here, so China can't be here. So China is fixed. China is here, so England is fixed. So we have totally used this. Now, next they are saying the total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of books in unit 4 and 5 is 75. So total height of 15 plus something होगा तो मुझे total height मिलेगा अच्छा the unit which belongs to Canada has a total height of 65 so Canada आपका यहाँ नहीं हो सकता यहाँ नहीं हो सकता यहाँ नहीं हो सकता so इन दोनों में Canada होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपका 65 नहीं हो सकता यहाँ पे already हो चुका यहाँ पे तो three और four हो सकता है so यहाँ लिख लेते हैं कि Canada जो है उसका कितना है 65 feet है right this is also in feet. Now, Canada unit total height of books is less than 50 feet so इसमें जो books होते हैं ठीक है बुक्स का जो हाइट है वो क्या है लेस देन 50 फीट है ओके कनाडा यूनिट इज जस्ट अबव द यूनिट हुज बुक्स हाइट इज 30 फीट क्या बोला गया कि कनाडा जो है ठीक है वो किसके जस्ट ऊपर होता है तो जिसके नीचे वाले बॉक्स में बुक की हाइट कितनी है 30 फीट है 
ठीक है थर्टी फीट होगा इसके जस्ट ऊपर क्या होता है कैनेडा होता है अब कहाँ कहाँ हो सकता है मुझे नहीं पता क्योंकि बुक्स का हाइट मुझे अभी तक किसी का भी नहीं पता है सो आई ट्राई टू यूज इट लेटर ऑन आगे देखिए फ्रांस यूनिट टोटल बुक हाइट इज ट्वेंटी फीट क्या बोला गया कि फ्रांस का जो आपका बुक का हाइट है ठीक है फ्रांस में जो बुक का हाइट है वो कितना है तो ट्वेंटी फीट है ओके okay, फ्रांस अभी मेरे को पता नहीं है तो हम अभी नहीं बता सकते कैनेडा यूनिट टोटल बॉक्सेस हाइट इज थ्राइज दैट ऑफ फ्रांस टोटल बॉक्सेस हाइट सो कैनेडा का आपका जो बॉक्स का हाइट है ठीक है वो कितना होता है तो थ्री टाइम्स होता है फ्रांस के बॉक्स के हाइट से ठीक है इसको भी मैं अभी यूज नहीं कर सकता सो so जो मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया है अगेन यूनिट टू एंड यूनिट थ्री बुक्स हाइट आर सेम तो so, क्या बोला गया कि यूनिट टू और थ्री जो है इनका बुक्स का हाइट सेम होता है सो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एक्स देन दिस आल्सो हैज टू बी एक्स ओके नाउ देखो इसके बेसिस पे आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कनाडा कहाँ पे आ सकता है आई नो कि देखो ये दोनों की वैल्यू सेम है ठीक है ये दोनों की वैल्यू सेम है ऑल्सो आई नो कि कैनेडा के नॉट कम हेयर कैनेडा यहाँ पर भी नहीं आ सकता आइर कैनेडा यहाँ पर आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी थर्टी होगी अच्छा कैनेडा यहाँ पर भी आएगा तब भी क्या होगा एक्स की वैल्यू थर्टी ही होगी क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना सो so, आप कहीं पे भी कैनेडा ले लो यहाँ पे ले लो या फिर यहाँ पे ले लो दोनों केस में क्या होगा योर आंसर विल बी थर्टी थर्टी ओनली सो एक्स की वैल्यू क्या हो गई थर्टी हो गई ये तो कंफर्म है ठीक है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता सो थर्टी प्लस फिफ्टीन विल बी फोर्टी फाइव सो डेफिनेटली कैनेडा कैन नॉट बी पॉसिबल हेयर सो कैनेडा विल बी हेयर एंड कैनेडा विल बी सिक्सटी फाइव यूनिट्स ना जब मैंने कैनेडा को फिक्स किया तो अब देखिए आपके पास जो फ्रांस का हमें बोला गया था कि फ्रांस का जो बुक है उसका हाइट कितना होता है 20 फीट होता है है ना सो so, इसको मैं आप डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि देखो फ्रांस के लिए ये दोनों जगह बची है है ना यहाँ पे बुक की हाइट कितनी है थर्टी है तो ये तो ट्वेंटी है सो so, ट्वेंटी यहाँ पर आना पड़ेगा और तब ये क्या हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा ओके okay? सो so, ये अगर फ्रांस है तो दिस हैज़ टू बी इंडिया सो हमने कंट्री तो ऑलरेडी डिसाइडेड कर दी है आपकी अच्छा ये अगर ट्वेंटी है टोटल अगर थर्टी है तो ये कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा ओके ना फ्रांस का अगर बॉक्स का हाइट टेन होता है तो कैनेडा के बॉक्स का हाइट कितना होगा थर्टी हो जाएगा सो कैनेडा के बॉक्स का हाइट कितना हो गया थर्टी हो गया देन बुक का हाइट कितना होगा थर्टी हो जाएगा अच्छा फाइनली सो हमने इसको भी यूज़ कर लिया इसको भी यूज़ कर लिया इसको भी यूज़ कर दिया अच्छा बुक फोर एंड फाइव जो है बुक यूनिट फोर एंड फाइव का जो बुक का हाइट होता है वो कितना होता है सेवेंटी फाइव होता है तो अगर ये थर्टी फाइव है तो इसको कितना होना पड़ेगा फोर्टी होना पड़ेगा अच्छा प्लस समथिंग होगा वो अभी मुझे आइडिया नहीं है आगे बढ़ते हैं द टोटल हाइट ऑफ यूनिट टू इज़ फिफ्टीन फिट लेस देन कैनेडा यूनिट तो यूनिट टू का जो टोटल हाइट है वो कितना होता है इससे फिफ्टीन कम तो दिस विल बी फिफ्टी सो अगर ये थर्टी है तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा सो so, सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं नाउ आई नीड दिस वन अगर ये पता चला तो इससे हो जाएगा उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं टोटल हाइट को यूज़ कर सकते हैं तो टोटल हाइट कितना होना चाहिए टू सो दिस इज एट्टी 125, 125 में 5 दोगे तो 130, थर्टी देन वन नाइन्टी वन में 75 अगर देंगे तो 265 हो जाएगा सो so, अगर ये 75 है तो दिस हैज़ टू बी 35. फाइव तो सारी चीज़ें मेरे पास हो चुकी हैं नाउ वी हैव टू फिल अप दिस प्राइस टैग ओके सो प्राइस टैग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखो द एवरेज प्राइस ऑफ यूनिट टू थ्री एंड फाइव इज दिस मच सो तीन यूनिट का अगर एवरेज प्राइस इतना है तो टोटल कितना होगा एटीन ठीक है अच्छा सो टू प्लस थ्री प्लस फाइव जो है उसका टोटल कितना है एटीन हंड्रेड है ठीक है अब मुझे डिसाइड करना है कि टू का कितना होगा थ्री का कितना होगा एंड फाइव का कितना होगा ऑल्सो दे आर सेंग द प्राइस ऑफ यूनिट फोर हैज अ डिविजर विच इज एल सी एम ऑफ सेवन एंड फाइव सो एल सी एम ऑफ सेवन एंड फाइव इज थर्टी फाइव एंड डिविजर का मतलब क्या होता है कि द यूनिट फोर यूनिट फोर हैज टू बी आप मल्टीपल ऑफ थर्टी फाइव डिविजर का मतलब क्या है कि इट हैज टू डिवाइड सो दैट्स वाई आई कैन से द प्राइस टैग ऑफ यूनिट फोर हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ थर्टी फाइव ना मल्टीपल ऑफ थर्टी फाइव कौन सा है हंड्रेड थाउजेंड तो नहीं है थ्री हंड्रेड भी नहीं है फाइव हंड्रेड भी नहीं है टू हंड्रेड भी नहीं है ओनली सेवन हंड्रेड इज पॉसिबल सो दिस इज सेवन हंड्रेड ठीक है सो so फोर का मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है अगेन द प्राइस ऑफ यूनिट टू इज लेस देन थ्री यूनिट्स ओनली नाउ वट डू मीन बाई दिस क्या बोला गया कि यूनिट टू का जो प्राइस है वो तीन ही यूनिट से कम है तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपके पास नंबर्स क्या क्या है तो टू हंड्रेड है थ्री हंड्रेड है फोर हंड्रेड है सॉरी फाइव हंड्रेड है सेवन हंड्रेड है एंड थाउजेंड है है ना ये है नाउ यू आर सेंग कि प्राइस ऑफ यूनिट टू जो है इज लेस देन ओनली थ्री यूनिट्स ठीक है सो ओनली थ्री यूनिट्स मतलब ये तीनों यूनिट को छोड़ के ये आपका क्या हो जाएगा यूनिट टू का प्राइस हो जाएगा देन ओनली यू कैन से द प्राइस ऑफ यूनिट टू इज लेस देन ओनली दीज थ्री यूनिट्स राइट सो यूनिट टू का प्राइस क्या हो गया आपके पास थ्री हो गया ठीक है सो दिस इज थ्री अब देखिए अगर ये थ्री है तो इन दोनों को मिला के कितना होना
ओके आई थिंक सभी लोगों का आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा सो so, आपने देखा कि देखो आपको जो मेन्स एग्जामिनेशन में पूछा गया था वो इतना ही तक था ठीक है आई हैव जस्ट एडेड दिस पार्ट सो दैट टू मेक इट अ लिटल लेंदी है जैसे कि क्योंकि आजकल एग्जाम में आपको थोड़ा सा लेंदी पूछ रहे हैं तो आप लोग उसको भी कर पाओगे ओके सो इससे आपको घबराना नहीं है इस तरह के पजल आएंगे तो डेफिनेटली उसको अटैम्प्ट कीजिए एंड स्कोर कीजिए मार्क ओके सो आई थिंक आपको आज की पजल जो है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपसे सॉल्व भी हो गया होगा नेक्स्ट पजल आपको जल्दी ही मिलेगी थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट